আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের মূল টপিকটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোড করি বা যখন প্রোগ্রাম করি তখন আমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট আমাদের প্রয়োজন তাই না প্রত্যেকটা জিনিস বা প্রত্যেকটা কাজ করার জন্য আমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট প্রয়োজন আছে তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আমার টপিকটা হচ্ছে যে কোড এডিটর এবং আইডি আমরা যখন কোড এডিটর এবং আইডি কে আমরা অনেক সময় সেম মনে করি প্রকৃতপক্ষে এই দুটো জিনিস কখনো সেম না ঠিক আছে কারণ কোড এডিটর দিয়ে একটা কাজ হয় এবং আইডি দিয়ে আরেক ধরনের কাজ করা হয় তো চলুন আমি আমার হচ্ছে কি বলে ব্রাউজারে ফিরে যাই আমি সব সময় যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজার ওকে আচ্ছা তো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কোড এডিটর কি আমি পূর্বে আসলে আমার এই লিংকগুলা অলরেডি বের করে রাখছিলাম সেটা আছে কোড এডিটরের এবং হচ্ছে আইডি ঠিক আছে ওকে তো কোড এডিটরটা কি আমরা যখন কোন সময় যখন আমরা কোড করি তখন হচ্ছে যে আমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট প্রয়োজন আসলে আমরা কোথায় কোড করি আমি যদি সহজ অর্থে বলতে চাই তাহলে এভাবে বলতে পারি আমি যখন কোনো কিছু লেখালেখি করি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো খাতায় বা কোনো পৃষ্ঠায় লেখালেখি করি তাই তো ঠিক সেরকম আমি যখন কোনো কোড করি কম্পিউটার বেস যখন কোনো কোড করি তখন কোথায় করি নির্দিষ্ট একটা প্ল্যাটফর্ম বা নির্দিষ্ট একটা সেক্টরে কোড করি তাই না তো সেই যেই সেক্টরে আমি আসলে কোড করি সেটা হচ্ছে কোড এডিটর কোড এডিটরে আমি বিভিন্ন ধরনের কোড আমি এখানে লিখতে পারি কোড এডিটরের আরেকটা নাম অনেকেই বলে সেটা বা এটা হচ্ছে যে টেক্সট এডিটর ঠিক আছে অর্থাৎ কোড ওর টেক্সট অর্থাৎ যেখানে আমরা আসলে টেক্সট লিখি বা কোড লিখি এটি আসলে কোড এডিটর সহজ অর্থে এটা আমরা বলতে পারি অনেক ধরনের কোড এডিটর আছে যেমন নোট প্যাড প্লাস প্লাস সাবলাইন টেক্সট তারপরে হচ্ছে অ্যাটম ব্যাকেটস হ্যাঁ অনেক ধরনের কোড এডিটর আছে মানে কোড এডিটরের অনেক টাইপ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে নানা মনির নানা মত বা দেখা যাচ্ছে এক এক মানুষের এক এক পছন্দ সেই অনুসারে আসলে বিভিন্ন ধরনের কোড এডিটর তৈরি করা হয়েছে আমি যদি একটু লিস্টে যাই তাহলে আমি অবশ্যই দেখতে পাবো যে কি কি ধরনের কোড এডিটর থাকে যেমন হচ্ছে যে আমি বলতে পারি যেমন এই কোড এডিটর গুলো কিন্তু ফ্রি এডিটর হ্যাঁ এটা লিখে আছে ফ্রি কোড এডিটর আবার অনেক এডিটর আছে যে এই এডিটর গুলো কিন্তু হচ্ছে আপনার কি বলে পেই হ্যাঁ তো আসলে পেইড এডিটর তেমন কেউ ইউজ করে না আসলে দক্ষিণ এশিয়াতে আসলে যারা বসবাস করে আসলে এইটা মানে এই দিকে বা আমরা কি বলে এটাকে সহজ অর্থে যদি আমি এটাকেও বলি সহজ অর্থে তাহলে হচ্ছে যে প্রকৃত অর্থে পেইড আসলে ইউজ করার তেমন একটা প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে তো সবাই কিন্তু ফ্রি বেসিক্যালি নাইনটি পিপল বা নাইনটি বললে মনে হয় একটু ভুল হতে পারে আমি যেটা ইউজ করি আমি ইউজ করি হচ্ছে সাবলাইন টেক্সট এটা আমার কাছে অনেক ইজি মনে হয় এবং এটাতে আমি আসলে কি বলে সন্তুষ্ট আসলে এই কোড এডিটরটা ইউজ করে ওকে আচ্ছা এরকম অনেক ধরনের কোড এডিটর আছে তবে যারা নতুন যারা আসলে নতুন কোড করতে আসছে বা শিখতে আসছে তো আমি যেটাকে বলবো সেটা হচ্ছে তাদের ইউজ করা হচ্ছে উচিত নোট প্যাড প্লাস প্লাস একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে নোট প্যাড এবং নোট প্যাড প্লাস প্লাস দুইটা কিন্তু দুই জিনিস ঠিক আছে নোট প্যাড মানে যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন উইন্ডোজ আমাদের পিসিতে বা ল্যাপটপে দিই এটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা নোট প্যাড আমরা পাই এটা কি বলে এটাকে ডিফল্ট ভাবে কিন্তু আমরা নোট প্যাডটা পাই रिकमेंड তো এট ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে রিকমেন্ড করব যারা বিগেনার কোডার তারা আসলে কোন ধরনের প্লাগ ইন বা ইজি ওয়েতে যেন কোড না করে কারণ কারণ হচ্ছে যে ইজি ওয়েতে কোড করলে প্রকৃত অর্থে কিভাবে কোড লিখতে হয় এই জিনিসগুলো আসলে মাথায় ক্যাচ করবে না ঠিক আছে তো প্রথম স্টেপে দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে কোনো প্লাগ ইন বা কোনো স্ক্রিপ্ট ছাড়া যেন স্ক্রিপ্ট বলতে আমি যেটাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে শর্ট ওয়েব ঠিক আছে ওয়ে না ইউজ করে জাস্ট একটু লং ওয়েতে যদি আমরা হচ্ছে কাজ করতে পারেন আপনারা তাহলে দেখা যাচ্ছে যেটা অনেক বেটার হবে এবং নোট প্যাড প্লাস প্লাসটা বিগেনারদের জন্য বেটার বলে আমি মনে করি ঠিক আছে ওকে তাহলে সহজ অর্থে আমরা এখন বলতে পারি যে কোড এডিটর হচ্ছে যেখানে আমরা কোড এডিট করি কেন আমরা কোড এডিট করি বা আমরা টেক্সট এডিট করি বা কোড করি সেটা এরকম হতে পারে যে আমরা যখন 
বিভিন্ন ওয়েবসাইটের কাজ করি ওয়েব পেজের কাজ করি এখানে অনেক ধরনের মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে এই জিনিসগুলোকে অর্থাৎ এই কোডগুলোকে লেখার জন্য তো আমার একটা প্লেস লাগবে যে প্লেসে আমরা লিখি সেটা হচ্ছে কোড এডিটর ওকে আচ্ছা এরপরে আসি আমি আইডিই তে আচ্ছা কোড এডিটর সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেয়ে গেলাম এবার আইডিই আইডিই এর ফুল मीनिंग হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনवायरमेंट অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এসব তৈরি করার জন্য যে প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় আইডিই আইডিই তে বিশেষ কিছু ফিচার থাকে যেমন আইডিই এর হচ্ছে প্রথমে কি এখানে তো আমি প্রোগ্রাম লিখছি তাই না বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখছি সেই ক্ষেত্রে আমার একটা প্যানেল থাকবে যেখানে আমি এটা লিখব সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা একটা এডিটর হতে হবে কি এডিটর টেক্সট এডিটর বা কোড এডিটর একই জিনিস আচ্ছা নাম্বার 2 সেটা আছে এখানে একটা কম্পাইলার থাকতে হবে কম্পাইলারটা কি কম্পাইলারটা হচ্ছে আমি যে প্রোগ্রামটা লিখছি এইটা তো আমার বোধগম্য ভাষায় লিখছি বাট কম্পিউটার তো তার ভাষা 0 এবং 1 এই দুইটা তো চেনে তাই না তো কম্পাইলার হচ্ছে যে আমি যে প্রোগ্রামটা লিখছি এই প্রোগ্রামটা কম্পিউটার ভাষায় কি করছে রূপান্তর করছে ঠিক আছে এটা তাকে করতে হতে হবে আচ্ছা নাম্বার 3 সেটা হচ্ছে ডিবাগিং ডিবাগিংটা কি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো প্রোগ্রাম লিখছি এই প্রোগ্রামে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে আমাকে সংকেত দিবে যে আমার এই জায়গাতে ভুল আছে ঠিক আছে এই যে এই বিশেষ কিছু জিনিস তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আইডি তে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্লাস থাকে যে ক্লাসটাকে নিয়ে আমি বারবার কাজ করতে পারছি হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট টাইপ থাকে হ্যাঁ এরকম জিনিসগুলো থাকে আর কি তো মূলত দুইটা জিনিস মানে এক্সট্রা বা ফিচার থাকতেই হবে সেটা হচ্ছে কম্পাইলার এবং হচ্ছে ডিবাগি এই দুইটা অপশন থাকতেই হবে अदरवाइज এটা আইডি বলে গণ্য হবে না কারণ কম্পাইলার আমি যে প্রোগ্রামটা লিখছি আমার বোধগম্য ভাষায় আমাদের বোধগম্য ভাষায় আমাদের বোধগম্য ভাষায় নিশ্চয়ই কম্পিউটার বুঝতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে কি করতে হবে কম্পাইলিং করতে হবে নাম্বার 2 এটা হচ্ছে ডিবাগিং করতে হবে কেন করতে হবে যে আমার প্রোগ্রামে কোনো ভুল আছে কিনা সেটা আমাকে সংকেত দিবে ওকে এখন আসি সহজ অর্থে আমি বুঝলাম যে কোড এডিটর কি এবং আইডিই কি ওকে আমি যদি একটু বাস্তব উদাহরণে আসি তাহলে আমি সহজে বলতে পারি আমি আমার ফোন থেকে আপনাকে একটা এসএমএস করলাম আমার এসএমএস এ যদি ভুল হয় আমি কিন্তু রিটাইপ করে আপনাকে আবার এসএমএসটা করতে পারছি এর চেয়ে কিন্তু সহজ উপায়টা আর নাই আচ্ছা কিন্তু सपोज আমি একটা ফোন কোম্পানির মালিক ধরি ঠিক আছে মনে করি কারণ আমরা তো ছোটবেলা থেকেই মনে করি নামক অঙ্ক তো করে আসছি তাই না এটা মনে করি বা দেখা যাচ্ছে আমি একটা ফোন তৈরি করছি সেই ক্ষেত্রে যেটা আমি করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি ফোন তৈরি করছি এবং ফোন তৈরির সময় অনেকগুলো পার্টস আছে তাই না একটা ফোনের একটা ইলেকট্রনিক জিনিসের অনেক ধরনের পার্টস আছে তো আমি কোন পার্টসকে টেস্ট করলাম না টেস্ট না করে আমি সেই পার্টসগুলোকে একত্রিত করলাম করে আমি একটা ফোন তৈরি করলাম আমি দেখলাম যে ফোনটা আমার ওপেন হচ্ছে না বা কি হচ্ছে না অন হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমি কি করছি আবার ফোনগুলো খুলছি আমার মনে হলো হয়তো বা এখানে ব্যাটারির সমস্যা আছে আমি ব্যাটারিটা চেঞ্জ করলাম করে কি হচ্ছে তারপরে অন হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে আমি যদি এইভাবে করে আমার একটা ফোন যদি আমি উৎপাদন করতে চাই আমার নির্দিষ্ট মানে কি বলে অসংখ্য সময় লাগতে পারে এবং সেটা আসলে অসংখ্য সময়ও শেষ হবে কিনা এটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় তাই না কিন্তু আমি যদি প্রত্যেকটা পার্স একবার করে টেস্ট করে নিই যে পার্সটা ঠিক আছে না নষ্ট তাহলে কি হচ্ছে আমার যখন আমি যখন শিওর হয়ে যাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার প্রত্যেকটা পার্স ঠিক আছে জাস্ট যখন আমি এটাকে ফিটিং করব একসাথে করব তখন কিন্তু 99% চান্স থাকে যে হ্যাঁ আমার এই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসটা বা আমার ফোনটা অন হবে তাই তো ঠিক সেরকম আমরা যে সফটওয়্যারগুলো দেখি এই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু আমরা আউটলুক দেখি বাট এগুলা কিন্তু ব্যাক ইন্ড আমরা দেখি না যেহেতু কম্পিউটার একটা হিসাব যন্ত্র তাই কম্পিউটারে সবকিছু গাণিতিক প্রক্রিয়াতে হয় হিসাব নিকেশ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমি যখন একটা সফটওয়্যার আমার ভুল হচ্ছে আর এই ভুলটাকে তো আমি আসলে একবারে ফাইন্ড আউট করতে পারবো না তাই না এই জন্য আমাকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো প্রোগ্রাম করি এই প্রোগ্রামের প্রত্যেকটা হিসাব কি আমাকে টেস্ট করতে হয় এই যে টেস্ট করছি এটাকে বলা হয় ডিবাগিং ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে এই যে আমি যখন পার্স প্রত্যেকটা পার্স আমি যখন টেস্ট করছি এটা যেরকম একটা বিষয় ঠিক সেরকম আমি যখন প্রত্যেকটা হিসাব প্রত্যেকটা লজিক আমি এখানে চেক করছি ঠিক আছে তার মানে কি আমার যখন সবগুলো লজিক যখন ঠিক থাকছে তখন আমি এই জিনিসটাকে সহজেই আমি একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারছি তো বেসিক্যালি আইডি এর কাজটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস তৈরির জন্য আমরা মূলত যে প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আইডি
হয়তোবা আপনি যদি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করতে চান একটু ডিপলি কাজ করতে চান হ্যাঁ কোনো ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আসলে আইডিয়ে প্রয়োজনটা আসে কিন্তু ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রথমত আসলে এই ধরনের প্রয়োজন আছে বলে আসলে আমার মনে হয় না তো এটাই আসলে কোড এডিটর এবং আইডির মধ্যে পার্থক্য যেহেতু আপনি ওয়েব ডিজাইন কোর্স করতে চাচ্ছেন বা ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে আগ্রহ বিধে আপনি আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে কোড এডিটর নিয়ে আমরা কাজ করলে বেটার এবং কোড এডিটর সম্পর্কে একটু আইডিয়া রাখলেই এনাফ কোড এডিটর নিয়ে যে খুব বেশি থিসিস করতে বিষয়টা তা না কোড এডিটর নিয়ে একটু জাস্ট নাড়াকাটা করলেই হবে ওকে সবাই ভালো থাকবেন আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে কোড এডিটর যেহেতু আপনি ওয়েব ডিজাইন কোর্স করতে আসছেন তো আমি আপনাকে রিকমেন্ড করব যে নোট প্যাড প্লাস প্লাসটা ইউজ করার জন্য নোট প্যাড প্লাস প্লাস নোট প্যাড এই যে নোট প্যাড প্লাস প্লাস এটার সাইনটা হচ্ছে বা লোগোটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ